हेलो बच्चों नमस्कार सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस और बीटी मॉडल बायो पोर्शन ट्वेंटी फोर्थ टेस्ट ऑफ दिस सीरीज सो लेट्स स्टार्ट आर डिस्कशन क्वेश्चन नंबर हंड्रेड फर्स्ट विच इज इनकरेक्ट हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन कार्ड मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स Mycoplasma has no cell wall. Dinoflagellates are of many colored. In slime molds, spores are dispersed by water current. So, incorrect statement would be fourth. Slime molds, spores are dispersed by air, not by water current. So, this statement is incorrect. So, correct answer according to the question is fourth. Now we move to next question, hundred twelve, hundred two. Siliceous cell wall occurs in. parasites thermoacidophiles halophiles and diatoms so we all know siliceous silica ka deposition hoga diatomaceous earth will be formed in diatom cell wall so 100 second correct answer is fourth now we move to next question 103 bacteriophages viruses that infect bacteria are usually circular rna virus single stranded rna virus single stranded dna virus double stranded dna virus so bacteriophages are the viruses that attack bacteria and usually they are double stranded dna they have double stranded dna as a genetic material so correct answer is 103rd fourth now we move to next question 104 which of the following is true about basidiomycetes fungus ka class basidiomycetes also called bracket fungi sex organ absent blood plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative cells of different genotypes karyogamy and meiosis takes place outside the basidium and basidiospores are produced exogenously so bracket fungi correct hai sex organs absent hote hain correct and basidiospores are produced exogenously this is also correct karyogamy and meiosis takes place inside the basidium not outside so this statement is incorrect और पूछा गया है ट्रू स्टेटमेंट्स तो ए बी एंड डी फोर्थ हंड्रेड फोर करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ नाउ वी सी आर नेक्स्ट क्वेश्चन हंड्रेड फाइव हाइड्रोकोलाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय तो हाइड्रोकोलाइड्स और फाइकोकोलाइड्स हाइड्रोकोलाइड्स आर आल्सो नोन एज फाइकोकोलाइड्स and they are produced from brown algae and red algae pheophyce and red rhodophyce phycocolloids are algin agar agar and caragi agar and caragin this is obtained from red algae algin from brown algae so hydrocolloids are produced by marine water brown and red algae these are marine habitat is marine water so 105 correct answer is third now we see our next question question number 106 leafy stage of gametophyte of moss is attached to soil through leafy stage gametophyte mein do stages hai moss mein leafy stage and protonema so leafy stage is attached to soil through rhizoids and rhizoids are multicellular and unbranched and multicellular branched so yahan par multicellular and branched option correct hai question number 106 correct answer is fourth multicellular and branched rhizoids so rhizoids are present in gametophyte sporophyte mein roots क्वेश्चन नंबर 107, विच ग्रुप डज नॉट प्रोड्यूस एम्ब्रियो कौन सा ग्रुप एम्ब्रियो प्रोड्यूस नहीं करेगा एलगी फंजाई मॉस फंजाई लिवरवर्ड्स फंजाई क्लब मॉस फंजाई तो द ग्रुप दैट विल नॉट प्रोड्यूस एम्ब्रियो इज एलगी एंड फंजाई एलगी और फंजाई क्यों क्योंकि जाइगोटिक म्योसिस विल टेक प्लेस जाइगोट बनेगा म्योसिस होगी सो नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन एम्ब्रियोफाइटा 
plant group includes bryo, teredo, gymno and angio. In sub may embryo ka formation hoga. Question number 108. Refer to the given figure showing life cycle patterns and identify them. So, here is life cycle. In this gametophyte stages, main stage, main plant body is gametophyte. And here, main plant body is sporophyte. So, this is haplontic and this is diplontic. Main plant body 2A in this diplontic and here haplontic. So, haplontic life cycle present in algae. Usually algae, most of the algae they show haplontic type of life cycle. But algae may haplontic be a diplontic be a fucus jo hai, diplontic ka example hai, or haplodiplontic be a haplodiplontic kelps ectocarpus poly polysiphonia. So question number 108 ka correct answer hoga. second haplontic and diplontic life cycle. Now we see your next question, question number 109. The Golgi complex plays a major role. Golgi complex as energy transferring organelles in post translation modification of proteins and glycosylation, in trapping the light and transforming it into chemical energy, in digesting proteins and carbohydrates. So the correct answer is post translational modification of proteins. Protein synthesis rough endoplasmic reticulum. Mein hogi. Post translational modification के लिए Golgi complex में जाएगा carbohydrates से lipids का जो कम joining होगी that is glycosylation. तो question number 109 correct answer is second. Now we move to question number 110. Question number 110. Which of the following is not true? Incorrect statement यहाँ पर पूछा गया है. Depending on ease of extraction, peripheral and integral two types of proteins are present in cell membrane. So correct hai, ease of extraction ke base par hai hai. Do ka distinction. Peripheral protein lie on surface of membrane. Integral protein are partially or totally buried. Ratio of protein and lipids remains same. This is incorrect. Ye same nahi hoga, ye vary karega. Integral proteins ye partially bhi ho sakti hai. Ye are totally buried in membrane. Uh, membrane correct peripheral protein lie on surface of membrane this is also correct so a b and c is correct and d is incorrect d is not true so, question 110 correct option is second now we move to next question question number 111 which of the following is not true for a eukaryotic cell Eukaryotic cell ke sambandh mein kaun sa satya nahi hai. It has a TS type of ribosome present in the mitochondria. Ye pehla hi statement galat hai kyunki yaha par ATS nahi 70S type ka ribosome hai. Jo prokaryotic cells mein present hai. Wahi mitochondria or chloroplast mein 70S type. Or baki eukaryotic cell mein 80S type. So, incorrect statement is first, question number 111. Now, question number 112. Diagrammatic representation of internal structure of flagella is given below and select the right option giving all the four parts A, B, C and D. So, cilia and flagella may we know that it is 9 plus 2 arrangement. 2 is central singlet or 9, ye peripheral doublets. Or 9 is my radial spokes only. Ye kya ye central sheet hai. Radial spokes B. A is central sheet. B radial spokes. C is central microtubule single. And inter doublet bridge. D is inter doublet. Do doublets ke beech mein ye bridge hai. So inter doublet bridge. So correct option hua mara. A is central sheet. B is radial spoke. C is central microtubule and D is inter doublet bridge. Question number 112, correct option is third. Now we move to next question 130. Which of the following is true regarding dikinesis of prophase 1? 
डाइकाइनेसिस तो डाइकाइनेसिस इज लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्रोटीन डाइकाइनेसिस तो डाइकाइनेसिस में टर्मलाइजेशन होगा क्रोमोजोम्स फुल्ली कंडेंस्ड एंड म्योटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड करेक्ट बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स एंड न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक ब्रोकन डाउन बाय द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियोलस वगैरह डिसअपीयर हो जाएगा तो ऑल आर ट्रू करेक्ट हंड्रेड थर्टीन करेक्ट आंसर इज फोर्थ नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन हंड्रेड फोर्टीन Which among the following statement is incorrect? यहाँ पर incorrect statement के बारे में पूछा गया है कि कौन सा statement incorrect होगा तो simple precursor of middle lamella is cell plate, correct. At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastids get distributed between the two daughter cells. In an animal cell, cytokinesis is achieved by the appearance of a furrow in the plasma membrane. सेल प्लेट का फॉर्मेशन ये होगा प्लांट सेल में और फॉरो एनिमल सेल में एनिमल सेल में सेंट्री पीटल टूवर्ड सेंटर और यहाँ पर सेंट्री फ्यूगल प्लांट में सेंट्री फ्यूगल सो करेक्ट आंसर इज 114 फोर्टीन नन ऑफ दीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और इसमें कोई भी इन करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है ऑल आर करेक्ट क्वेश्चन नंबर 115 अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस मियोसिस में जो इवेंट्स हैं उनको करेक्ट सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है तो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर होगा सबसे पहले सिनेप्सिस सिनेप्सिस के बाद क्रॉसिंग ओवर क्रॉसिंग ओवर के बाद फिर टर्मलाइजेशन और टर्मलाइजेशन के बाद डिसपीरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस तो सेकेंड फर्स्ट थर्ड देन फोर्थ Synapses will take place in जाइगोटीन crossing over will take place in पैकेटीन termalization of chiasmata and disappearance of nucleolus. This will take place in डाइकाइनेसिस तो 115 का करेक्ट आंसर होगा हमारा फोर्थ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 116. 116. इज मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन सिनेप्सिस सिनेप्सिस जाइगोटी सिंथेसिस ऑफ आर एन ए एंड प्रोटीन दिस विल टेक प्लेस इन जी टू फेज एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेस दिस विल टेक प्लेस इन पैकेटीन रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल विल बी फॉर्म्ड एंड सेंट्रोमियर्स डू नॉट सेपरेट बट क्रोमोजोम मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल तो दिस विल हैपन इन एना फेज वन एना फेज टू में क्या होगा एना फेज टू में सेंट्रोमेयर स्प्लिट होगा तो यहाँ पर एना फेज वन में होमोलोगस क्रोमोजोम्स जो होते हैं ये सेपरेट होंगे तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एना फेज वन एंड एना फेज टू तो 116 का करेक्ट आंसर हुआ हमारा फोर्थ क्वेश्चन नंबर 117 सेवनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, नंबर साइज एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मीजोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल तो 117 का करेक्ट आंसर है फोर्थ क्योंकि ये सारे ही अफेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 118 सोलराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच सुगर्स आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी क्लोरोफिल इज फॉर्म ड्यू टू हाई लाइट इंटेंसिटी डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल एंड अल्टीमेट डेथ ऑफ लिविंग सेल सो दिस इज सोलराइजेशन क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एटीन करेक्ट आंसर इज थर्ड क्वेश्चन नंबर हंड्रेड फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूस वीक लाइट कॉन्टिन्यूस स्ट्रॉन्ग लाइट इंटरमीडियंट लाइट एंड नन ऑफ द अव तो इसमें कॉन्टिन्यूस वीक लाइट या कॉन्टिन्यूस इंटरमीडियंट लाइट कॉन्टिन्यूस स्ट्रॉन्ग लाइट में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम नहीं होगी क्योंकि फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू विल बी एक्टिव ओनली इंटरमीडियंट बोथ फोटो सिस्टम्स विल बी एक्टिव सो मैक्सिमम ईल्ड विल बी ऑप्टेंट 
क्वेश्चन नंबर 120 फिक्सेशन ऑफ वन कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्स इन कैलविन साइकिल तो वन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्वेश्चन नंबर 120 वन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रिक्वायर्स टू एन एंड थ्री ए इसीलिए ट्वेल्व एन एंड एटीन ए फॉर सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी वन कंसिडर द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ टी सी ए साइकिल एसिटाइल को इंजाई में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करके साइट्रेट सिंथेस दिस विल प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड प्लस को एंजाइम ए तो वॉट इज द ट्रू अबाउट कंपाउंड ए फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टी सी ए साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सिक्स कार्बन कंपाउंड इट अंडर गोज रीऑर्गनाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एक्टेज टू फॉर्म सिस एक्टिक तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट एसिटाइल को एंजाइम ए इज टू कार्बन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज फोर कार्बन एंड दे विल प्रोड्यूस सिक्स कार्बन सिक्स कार्बन सिट्रिक एसिड और साइट्रेट तो करेक्ट है फर्स्ट प्रोडक्ट है टी सी ए साइकिल का ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सिक्स कार्बन कंपाउंड वन ट्वेंटी वन करेक्ट आंसर इज फोर्थ नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी टू सेलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गिविन इंटरमीडिएट ऑफ क्रेप साइकिल इंटरमीडिएट ऑफ क्रेप साइकिल तो क्रेप साइकिल में सक्सेनिक एसिड जब बनेगा तो सक्सेनिक एसिड सक्सेनिल को एंजाइम ए से सक्सेनिल को एंजाइम ए विल प्रोड्यूस सक्सेनेट सक्सेनेट विल प्रोड्यूस फ्यूमरेट फ्यूमरेट विल प्रोड्यूस मैलेट एंड मैलेट विल प्रोड्यूस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड तो करेक्ट सिक्वेंस इज थर्ड और ये सारे कंपाउंड होंगे फोर कार्बन These are all four carbon compounds. Question number one twenty two. This is correct answer is third. Now we see next question. Question number one twenty third. Which of the following option is incorrect? Incorrect statement. In eukaryotic organism, aerobic respiration occurs in the presence of oxygen. pyruvic acid is transported into the mitochondria where it is converted into acetyl coenzyme a with the release of co2 acetyl coenzyme a then enters the tricarboxylic acid pathway of krebs cycle operating in the matrix of the mitochondria the respiratory pathway is an only catabolic pathway so respiratory pathway is not just catabolic pathway it is anabolic also to so amphibolic इसके लिए यूज किया जाएगा क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी थर्ड करेक्ट आंसर इज फोर्थ इन करेक्ट स्टेटमेंट इज फोर्थ बिकॉज इट इज एम्फीबोलिक पाथवे इट इज नॉट जस्ट कैटाबोलिक पाथवे एम्फीबोलिक पाथवे क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फोर्थ फाइंड आउट करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन जीटोनोगेमी इट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पॉलिंग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट तो जीटोनोगेमी में सेम फ्लावर सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर तो प्लांट चूंकि सेम है तो जीनो टाइप विल बी सेम जीनोगेमी दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स क्योंकि डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट इन जीनोगेमी सो दिस इज करेक्ट सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी डिवाइस दैट प्रिवेंट इन ब्रीडिंग दिस इज इन ब्रीडिंग प्रिवेंटिंग डिवाइस सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी करेक्ट फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सीनर्जेड गाइड द एंट्री ऑफ पॉलिट्यू तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दैम इज इन करेक्ट ए बी सी एंड डी These all are correct. Question number one twenty four. Correct answer is fourth. Question number one twenty five. The characteristic features of angiospermic microsporangium is or are angiospermic microsporangium. It is generally surrounded by four wall layers. Wall layers that involve in the function of protection and also help in dehiscence of anther. 
to release the pollen epidermis endothecium and tapetum layer the innermost wall layer that helps in nourishes uh, helps in nourishment the developing pollen grain is tapetum correct cell of tapetum are multinucleated correct तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है वॉल लेयर्स दैट इन्वॉल्व द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन आल्सो हेल्प इन डाइसेंस तो एपिडर्मिस मिडिल लेयर एंडोथीशियम टैपेटम इज नॉट इन्वॉल्व इन डाइसेंस टैपेटम इज फॉर न्यूट्रिशन तो फोर वॉल लेयर्स करेक्ट है सी करेक्ट है डी करेक्ट है ए सी एंड डी और पूछा गया करेक्ट ऑप्शन तो वन का करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स न्यू सेलस इंक्लोजेस द फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद हाइलम एट फ्यूनिकल न्यू सेलस इज लोकेटेड इन फीमेल गैमेटोफाइट इन ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ बेलाडोना प्लांट पॉलिन ग्रेन्स लूज देयर वायबिलिटी वायबिलिटी विद इन थर्टी मिनट्स तो वीट एंड राइस में ये सीरियल्स में थर्टी मिनट्स के अंदर वायबिलिटी लूज करेंगे सीरियल्स फ्यू सीरियल्स न्यूसेलस इज लोकेटेड इन फीमेल गैमेटोफाइट न्यूसेलस इज लोकेटेड इन नहीं फीमेल गैमेटोफाइट इज लोकेटेड इन न्यूसेलस इन करेक्ट है ये बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल एट द रीजन ऑफ हाइलम विद हाइलम नहीं एट द रीजन ऑफ हाइलम और न्यूसेलस इंक्लोजेस द फीमेल गैमेटोफाइट दिस इज इ करेक्ट तो ओनली ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 126 करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 127 टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी ऑफ ए डाई हाइब्रिड क्रॉस इज 1280 इन एफ टू जनरेशन बारह सौ है एफ टू जनरेशन में हाउ मेनी आर नॉन रिकॉम्बिनेट तो यहाँ पे रेशियो जो है नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन और ये दो छ कैसे हैं ये रिकॉम्बिनेंट है तो सोलह में दस सोलह में दस जो है वो हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं दस नॉन रिकॉम्बिनेंट सोलह में तो बारह सौ अस्सी में कितने होंगे बारह सौ अस्सी में बारह सौ अस्सी तो अगर ये कैलकुलेट करें एट हंड्रेड टोटल एट हंड्रेड विल बी नॉन रिकॉम्बिनेंट क्योंकि सोलह में दस हैं तो बारह सौ अस्सी में कैलकुलेट किया जाएगा करेक्ट इज एट हंड्रेड क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी एट वॉट इज द परसेंटेज ऑफ ग्रीन रिंकल सीड विथ जीनो टाइप स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई इन द एफ टू जनरेशन ऑफ ए डाई एवरेड क्रॉस ग्रीन रिंकल सीड तो ग्रीन रिंकल सीड जो होते हैं ये जिसका जीनो टाइप है ये वन बनेगा आउट ऑफ सिक्सटीन तो सो परसेंटेज पूछा गया है सोलह में एक तो हंड्रेड में कितना तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट हंड्रेड ट्वेंटी एट करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी नाइन इन डाई हाइब्रिड क्रॉस देर आर सिक्सटीन स्क्वायर हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनो टाइप्स एंड फिनो टाइप्स आर फॉर्म रिस्पेक्टिवली तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में सिक्सटीन टोटल ऑफ स्प्रिंग नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन ये हो गए चार फिनो टाइप्स और अगर इनका जीनो टाइप देखा जाएगा तो डिफरेंट टाइप के जो जीनो टाइप बनते हैं वन इज टू टू इज टू फोर और टू इज टू वन टू इज टू वन एंड दिस इज ओनली वन तो चार टाइप के यहाँ पर दो टाइप के यहाँ पर दो टाइप के यहाँ पर और एक ये चार दो छ दो आठ और एक नौ नाइन जीनो टाइप्स एंड फोर फिनो टाइप्स तो नाइन एंड फोर जीनो टाइप्स एंड फिनो टाइप्स 
क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी नाइन करेक्ट आंसर इज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी थ्री चिल्ड्रेन इन ए फैमिली हैव ब्लड टाइप्स ओ ए बी एंड बी रिस्पेक्टिवली वॉट आर द जीनो टाइप्स ऑफ देयर पेरेंट्स तो जीनो टाइप पेरेंट्स का अगर लेंगे जिसमें ये तीनों कंडीशन पॉसिबल हों तो आई बी एंड स्मॉल आई अगर ये और ये तो कंडीशन हुआ ए बी ब्लड ग्रुप अगर ये और ये है तो हुआ ए ब्लड ग्रुप और अगर ये और ये है तो हुआ बी ब्लड ग्रुप और ये और ये है तो हुआ ओ ब्लड ग्रुप तो ओ ए बी एंड बी पॉसिबल इन फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन नंबर वन थर्टी करेक्ट आंसर इज फर्स्ट इस वाले कॉम्बिनेशन में तीनों पॉसिबल होंगे क्वेश्चन नंबर वन थर्टी वन द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइजेस कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज दिस पॉलीमराइजेस ओनली इन फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर वन थर्टी वर्स करेक्ट आंसर इज फर्स्ट फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन ओनली क्वेश्चन नंबर वन थर्टी टू फाइंड आउट करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी एन ए तो मेल्टिंग पॉइंट यहां पर आपको पता लगाना है मेल्टिंग पॉइंट तो यहां पर अगर जी सी देखे जाए दो तीन चार पांच पांच जी सी पांच जी सी का मतलब ट्रिपल बॉन्ड्स फिफ्टीन और अगर ए टी देखा जाएगा तो एक दो तीन फिफ्टीन प्लस सिक्स यहाँ पर ट्वेंटी वन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे तो जी सी दो टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स और ए टी अगर काउंट करें तो एक दो तीन चार पाँच छ तो छ प्लस दो बारह इसमें अठारह हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसमें अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जी सी एक दो तीन चार चार जी सी मतलब फोर इंटू थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स ट्वेल्व हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये हो गए और ए टी अगर कंपेयर करोगे तो एक दो तीन चार एट ये ट्वेंटी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए और यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें तो एक दो तीन तो थ्री इंटू थ्री नाइन और एक दो तीन चार पाँच प्लस टेन तो नाइनटीन तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जिसमें जीसी ज्यादा है उसमें ज्यादा आएंगे ट्वेंटी वन ये है ए में तो ए देन सी देन डी देन बी तो मेल्टिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी थ्री इन ए डीएनए परसेंटेज ऑफ थाइमीन इज ट्वेंटी परसेंट देन वॉट विल बी परसेंटेज ऑफ गोवानी अगर डीएनए परसेंटेज थाइमीन का दिया हुआ है ट्वेंटी परसेंट तो एडिनिन भी कितना हुआ ट्वेंटी ए इज इक्वल टू टी अकॉर्डिंग टू चार रूल तो ये ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी तो ए प्लस टी आपको दिया हुआ है ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर्टी परसेंट हो गया और जी प्लस सी होगा सिक्सटी परसेंट तो जी इज इक्वल टू सी तो इसलिए ये आएगा थर्टी परसेंट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी थर्ड यहां पर ये टोटल होगा हंड्रेड इसलिए ए प्लस टी फोर्टी है तो जी प्लस सी कितना हुआ जी प्लस सी इज हंड्रेड माइनस फोर्टी सिक्सटी और जी इज इक्वल टू सी इसलिए ये थर्टी डिवाइड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फोर इन अमेंसल इज वन स्पीसीज इज हार्म एंड अदर इज अनफेक्टेड वन स्पीसीज इज हार्म एंड अदर इज बेनिफिटेड वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म वन स्पीसीज इज हार्म एंड अदर इज पार्शियली बेनिफिटेड तो वन स्पीसीज इज हार्म एंड अदर इज अनफेक्टेड माइनस जीरो अमेंसल इज क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फोर करेक्ट आंसर इज फर्स्ट
नाउ क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट यहाँ पर इन करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फाइव Temperature, water, light, and soil are the key elements that lead to so much variation in the physical and chemical conditions. Temperature is the most ecological relevant environmental factor. The habitat includes biotic and abiotic components. The physico-chemical components alone characterize the habitat of an organism. So, यहाँ पर incorrect statement पूछा गया और incorrect statement है हमारा fourth क्योंकि physico-chemical components alone will not characterize the habitat. करेक्ट ऑप्शन इज फोर रेस्ट थ्री आर करेक्ट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी नीड नॉट नेसेसरली बी मेजर्ड इन नंबर ओनली करेक्ट साइज ऑफ ए पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज ए स्टैटिक पैरामीटर इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इन टू द Habitat from elsewhere during the time period under consideration, under normal condition, birth and deaths are the most important factors influencing population density. So this is correct. This is also correct, and this is correct. The size of population is a static parameter. This is incorrect. So question number one thirty six, correct answer is second. देखा ना चल गए. क्वेश्चन नंबर 137 अमंग द इकोसिस्टम मेंशन बिलो वेयर वन कैन फाइंड कैन वन फाइंड मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी तो मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी इज प्रेजेंट इन कोरल रीफ्स करेक्ट आंसर इज 137 इज थर्ड क्वेश्चन नंबर 138 फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट In situ conservation, hot spot biosphere reserve, national parks, wildlife sanctuaries, sacred groves. These are all examples of in situ conservation. Gene bank is example of ex situ. Question number one thirty eight. Correct answer is four. Now question number one thirty nine. In ex situ conservation, only threatened plants are kept in a special setting. Threatened plant and animals are kept in a special setting. गैमिट्स ऑफ थ्रेट एंड स्पीसीज आर प्रजर्व सो आज कल इसके गैमिट्स भी प्रजर्व किए जा रहे हैं थ्रेट एंड प्लांट और एनिमल्स और ये दोनों के लिए ही है तो इसलिए करेक्ट आंसर इज फोर्थ फर्स्ट इज इन करेक्ट ओनली लिखा हुआ है ओनली थ्रेट एंड प्लांट आर कैप दिस इज इन करेक्ट क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी मैज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लिस्टेड अंडर कॉलम ए विद देयर रिस्पेक्टिव माइक्रोबियल प्रोड्यूसर्स लिस्टेड कॉलम बी तो सिट्रिक एसिड इज Obtained from Aspergillus niger, acetic acid from S Acetobacter acetae, butyric acid Clostridium butylicum, and ethanol from Saccharomyces cerevisiae. So correct option is question number one forty. It is second. I is O. First is O. Then second is P. Third is M, and fourth is N. क्वेश्चन नंबर 141 फोर्टी वन मैच द फॉलोइंग कॉलम्स टैप रूट टैप रूट इज प्रेजेंट इन कैरेट फाइब्रस रूट व्हीट एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट इन बैनियन क्रॉप रूट्स स्टील रूट प्रेजेंट इन मेज सो क्वेश्चन नंबर 141 फोर्टी वन करेक्ट आंसर इज थर्ड ए इज टू बी इज वन C is third and D is fourth. Question number one forty two. Porins are these are proteins that form pores in outer membrane of plastids. So, ये outer membrane is more permeable in comparison to inner membrane. Question number one forty three. An expert was studying ecological pyramids. What was his observation? When he studied the pyramid of biomass in C, so we know biomass जब C में होगा pyramid ये inverted होगा. The pyramid was upright, incorrect. 
pyramid was inverted as the biomass of phytoplankton exceed that of fishes pyramid was inverted as the biomass of fishes exceed that of phytoplankton so correct answer is third kyunki producers ka biomass kam hoga fishes ka biomass zyada hoga so correct option would be 143rd it is third question number 144 Select the incorrect match. El Nino effect, odd climatic change, radioactive leakage, Three Mile Island, bio magnification, mercury and DDT, Haryana Kisan Welfare Club, Ahmed Khan. This was Ramesh Chand Dagar. Haryana Kisan Welfare Club. Ramesh Chand Dagar ne shuru kiya tha. So correct answer is fourth. And this is incorrect. Question number one forty four. Question number one forty five. During the formation of the primary plant body, specific regions of the apical meristem produce. The apical meristem of this this will produce dermal tissue, brown tissue as well as vascular tissue. So all of these is correct. Question number one forty five. Question number one forty six. In the given figure, identify A and B, and also identify the process. A and B and प्रोसेस तो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में दिखाया हुआ है ये और दिस इज आर एन ए पॉलीमर इज बी इज रो फैक्टर और प्रोसेस इज टर्मिनेशन तो आर एन ए पॉलीमर इज बी रो फैक्टर एंड प्रोसेस इज टर्मिनेशन क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी सिक्स करेक्ट आंसर इज सेकेंड क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी सेवन aids and cancer are examples of cancer is non infectious aids is infectious aids infectious and cancer non infectious so third question number 148 which statement is incorrect our body when it encounters a pathogen for the first time produces a response called primary response which is of low intensity secondary immune response will be of high intensity anamnestic response so incorrect statement pehla hi hamara incorrect hai subsequent encounter with the same as a high intensified anamnestic response correct hai. innate immunity provides different types of barriers to the entry correct innate immunity is present from childbirth since childbirth is innate immunity acquired immunity that we will acquire during our lifetime so correct answer is 148 first question number 149 identify the parts marked as a b and c in the given figure showing atp synthesis through chemiosmosis so chemiosmotic hypothesis yahan par show ki gayi hai ye lumen lumen mein h ion ka concentration badh gaya hoga और ये बढ़ेगा फोटोसिस्ट फोटोसिस्टम टू में जो फोटोलिसिस हुई है ऑक्सीडेशन फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से प्रोटॉन पंप की वजह से और ये एन रिडक्टेज जो बाहर की तरफ सिचुएटेड होगा जिसकी वजह से एच एंड ग्रेडियंट इस्टेब्लिश होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तो मूव करेगा तो ए इज ल्यूमिन बी इज सी एंड सी एफ सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 149 is first question number 150 rq of fats and organic acids are respectively fat ka it is less than 1 organic acids ka more than 1 so correct answer is first question number 150 now question number 151 SARS coronavirus 2 is a double stranded RNA enveloped virus double stranded DNA enveloped virus single stranded RNA enveloped virus single stranded DNA enveloped virus so this is single stranded RNA enveloped virus question number 151 correct answer is third question number 152 the most important target for covid-19 vaccine and therapeutic research is its एस प्रोटीन तो यहां पर चार तरह की के प्रोटीन्स हैं एस प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन 
एम प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन न्यूक्लियो न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन एंड एनवलप प्रोटीन क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी थ्री मैच द फॉलोइंग कॉलम्स कॉलम ए विद कॉलम टू मैचिंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी थ्री सो प्रेस्टिस प्रेस्टिस इज सॉफिश ट्राइगॉन ट्राइगॉन इज स्टिंग रे कारकेरोडॉन ग्रेट वाइट शार्क एंड टॉर्पिडो टॉर्पिडो इज इलेक्ट्रिक आर्गन एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ए इज थर्ड बी इज फिफ्थ सी इज फोर्थ डी इज वन ई इज सेकेंड क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी थ्री क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी फोर वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प इन वाटर वेस्कुलर सिस्टम विल हेल्प इन लोकोमोशन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड रेस्पायरेशन ऑल ऑफ दीज तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन एकटा वाटर कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन पोरीफेरा तो क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी फोर करेक्ट आंसर इज फोर्थ क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी फाइव मैच द फॉलोइंग कॉलम्स अगेन मैचिंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी फाइव सो एसकेरिस एसकेरिस इज राउंड वर्म एंकाइलोस्टोमा इज हुक वर्म गार्गोनिया इज सी फैन लिम्यूलस इज किंग क्रैप एंड एंटीडॉन इज सी लिली सो द करेक्ट मैचिंग इज फोर्थ क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी सिक्स विच एनिमल इज कैरेक्टराइज बाय ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोबोसिस ग्लैंड एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन एनेलेडा एंड क्वाडेटा क्लोज एनेलेडा एंड क्वाडेटा एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोबोसिस ग्लैंड एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट सो दिस इज हेमी क्वाडेटा एग्जाम्पल इज Balanoglossus. Question number one fifty six. Correct answer is second. Question number one fifty seven. Choose the correct statement. Cellulose is a homopolymer. Chitin is present in exoskeleton of arthropods. Inulin is a polymer of fructose, and collagen is most abundant protein in. Animal world. Correct. Inulin is polymer of fructose. Chitin is exoskeleton. Chitin is also a homopolymer of N-acetyl glucosamine. Homopolymer. N-acetyl glucosamine. Inulin is a polymer. So, correct statement is fourth. All of these. Question number one fifty seven. Now we move to next question. Question number one fifty eight. Match the column and find out the correct combination. Columns and find out the correct combination. Column one and column two. Question number one fifty eight. So starch. Starch is a storage product. Hemoglobin, transport of gases, RNA. This is required for protein synthesis mrna trna steroid steroid is a sex hormone sex hormone is a type of steroid correct so correct answer is second a is third b is fourth c is first and d is second question number 159 which statement is correct for residual volume residual volume volume remaining in the lungs even after forceful expiration the volume of air inspired or expired galat additional volume of air a person can inspire galat additional volume of air a person can expire galat volume of air remaining in the lungs even after forcible expiration question number 160 volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration after a normal expiration this is functional residual capacity question number 160 correct answer is 
थर्ड क्वेश्चन नंबर 161 बाइक स्पेड बॉल इज फाउंड बिटवीन तो बाइक स्पेड एंड ट्राइक स्पेड बाइक स्पेड बॉल इज आल्सो नोन एज मेट्रल बॉल ट्राइक स्पेड इज प्रेजेंट इन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड बाइक स्पेड इज प्रेजेंट इन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बाइक स्पेड इज आल्सो नोन एज मेट्रल बॉल तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन वन Which is a wrong statement. ECG has no clinical importance. Oxytocin has no effect on heartbeat. Spleen is the graveyard. Arteriosclerosis is the thickening of arterial wall. So wrong statement. पूछा हुआ है. ECG का clinical importance है. Heart condition के बारे में बताएगी. तो this is incorrect. Only A. Question number one sixty two. Only A option is incorrect. <laughs> Rest are correct. ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट होगा स्मूथ मसल्स पे यूट्रस पे स्प्रीन इज द ग्रे वार्ड ऑफ आर बी सी करेक्ट है आर्टीरियोस्कोरसिस थिकनिंग ऑफ आर्टीरियल बॉल क्वेश्चन नंबर 163 इन दिस फिगर क्यू वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय सो पी क्यू आर एस टी पी क्यू आर एस टी सो क्यू वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय बी क्यू वेव इज प्रोमिनेंट इन Old myocardial infarction. Question number one sixty four. Which of the following is not true? Ammonia is readily soluble in water and excreted by diffusion. Ammonia is excreted through gill surface. Through gill surfaces, ammonia is excreted out as ammonia ions. किडनी प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया तो यहां पर इट डज नॉट प्ले अमोनिया विल बी चेंज इन टू यूरिया इन लिवर क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर यूरिया प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन इन बॉडी तो यूरिया विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम अमोनिया और लिवर में होगा ये Ammonia, urea in liver, blood filtered and excreted out by kidney. Correct answer is first. Or liver may or a thin cycle. Question number one sixty six. Which of the following is not true about human kidneys? Which is not true? Kidneys are reddish brown bean shaped structure. Each kidney of an adult human measures ten to twelve centimeter in length. 5 to 7 cm in breadth 2 to 3 cm in thickness it has an average weight of 122 170 mg this is incorrect 122 170 g mg nahi human excretory system have one pair of kidney correct so not true pucha hua hai only one option is incorrect 166 incorrect option is third Question number one sixty seven, exophthalmic goiter, Graves' disease is caused due to hypofunction of the thyroid, hyperfunction of the thyroid, hypofunction of the parathyroid, hyperfunction of the parathyroid. So Graves' disease, exophthalmic goiter, protrusion of eyeball is present, and this is hyperfunction, hypos, hypersecretion of thyroid. Hyperthyroidism की वजह से होगा. तो वन सिक्सटी टू सिक्सटी सेवन करेक्ट आंसर इज सेकेंड क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी एट जी एन आर एच ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन हाइपोथैलेमिक हार्मोन दिस विल एक्ट ऑन एंटीरियर पेट्यूट्री ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एल एच एंड एफ एस एच पोस्टीरियर पेट्यूट्री ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड एफ एस एच पोस्टीरियर पेट्यूट्री ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एल एच एंड रिलैक्सिन एंटीरियर पेट्यूट्री ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एल एच एंड ऑक्सीटोसिन तो गोनाइडोट्रॉप एंड रिलीज हारमोन विल एक्ट ऑन एंटीरियर पेट्यूट्री एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एल एच एंड एफ एस एच ल्यूटिनाइजिंग हारमोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन वन सिक्सटी एट करेक्ट आंसर इज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी नाइन इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल्स ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स पेट्यूटरी टू रिसक्रीट वैसोप्रेसिन कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग पाचुरेशन इज सिक्रेटेड बाई एंटीरियर पेट्यूटरी स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड 
तो ऑक्सीटोसिन दिस इज यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन 169 करेक्ट आंसर इज सेकंड क्वेश्चन नंबर 170 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन कॉटन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कॉटन बॉल वर्म्स तो कॉटन बॉल वर्म्स के प्रोडक्शन के लिए ट्राई वन ए सी एंड ट्राई टू ए बी थर्ड ट्राई वन ए बी फॉर कॉन कॉन बोरर तो ट्राई वन ए सी एंड ट्राई टू ए बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी वन मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू एज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिविन बिलो कॉलम वन कॉलम टू एल्फा वन एंटी ट्रिप्स इन यूज इन एंड फाइसीमा ट्रांसपोसोन्स दीज आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जम्पिंग जीन्स बारबारा मैकलिन टॉक एलाइजा Eliza is used for screening test in AIDS. A retroviral vector used in gene therapy. So question number one seventy one. Correct answer is second. A is third. B is fourth. And C is sec first. And D is second. Correct. Question number one seventy two. Find out the correct statements. Most Bt toxins are insect group specific. Lepidopterans do not include beetles, and genetic modified plants help to reduce post-harvest loss. Genetic modified organisms include plants, bacteria, fungi, animals. So, question number one seventy two. Correct option is all. Most Bt toxins are insect group specific. Lepidopterans do not include beetles. Beetles are included in coleopterans, and genetic modified plants help to reduce post-harvest losses. Correct. So A, B, C, and D all are correct. Question number one seventy three. A foreign DNA cannot replicate inside a host cell until and unless it will integrate. so it will integrate to the host genetic material it does not need to get integrated the host genetic material is just destructed in the cell inside a host cell question number 173 correct answer is first Question number one seventy four. The process of annealing requires one set of small chemically synthesized oligonucleosides, two set of primers, large chemically synthesized, two sets of primers, small chemically synthesized. So two set of primers are required. A small and primers are small chemically synthesized oligonucleotides. And these are added at three both three prime ends. Question number one seventy five. Elution steps involves which of the following from the given here? Elution step: cutting out of the DNA bands from agarose gel and extraction of DNA. So elution is extraction of DNA. Correct. The bono second and third correct. Question number one seventy six. The fragments of DNA separated by a technique. This is gel electrophoresis. Gel electrophoresis is also used for RNA and protein fragment separation. So one seventy six correct option is second. Question number one seventy seven. Choose the incorrect statement. During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms. The embryo with eight to sixteen blastomer is called marula. Immediately after implantation, the inner cell mass differentiates into an outer layer called ectoderm and inner layer called endoderm. The middle cell mass contains certain cells called stem cells, which have the potency to give rise to all the tissues and organs. So, middle cell mass ni this is inner cell mass. This is incorrect. Or incorrect statement pucha hua hai. So answer will be one seventy seven is. Fourth question number one seventy eight. Match the development of the fetus in accordance with its correct time during pregnancy. 
development of the fetus in accordance with its correct time during pregnancy. Four weeks heart formation correct. Twelve weeks limbs and digits are formed, and twenty weeks hair eyelids and eyelashes are formed. Twenty four weeks external genital organs. So first month may heart is formed formed. First sign a fetal heart beat can be heard. So correct answer is first. One seventy eight is first. Question number one seventy nine. At puberty, how many primary follicles are left in each ovary of female? So sixty thousand to eighty thousand. One seventy nine is second. Question number one eighty. Which accessory duct of male reproductive system ascends from testis to abdomen? So this is vas deferens. Seminiferous tubule. Seminiferous tubule se. रेटी टेस्टिस रेटी टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमस एपिडिडाइमस से वास डिफ्रेनस एंड वास डिफ्रेनस विल कंबाइन विद द डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल इजैकुलेटरी डक्ट विल बी फॉर्म एंड इजैकुलेटरी डक्ट विल ओपन इनटू यूरेथ्रा सो दिस इज वास डिफ्रेनस विस एसेंस जो ऊपर की तरफ आएगी तो करेक्ट आंसर इज वॉस डिफरेंस क्वेश्चन नंबर वन एट्टी सेकेंड क्वेश्चन नंबर वन एट्टी वन विच इज द करेक्ट मैचिंग सेट कॉलम वन विथ कॉलम टू क्वेश्चन नंबर वन एट्टी वन द पिल प्रिवेंट्स ओवलेशन कॉन्डोम कॉन्डोम विल प्रिवेंट स्पम रीचिंग सर्विक्स Vasectomy, vasectomy, semen contains no sperm. Vas deferens is cut and ligated. LNG twenty. This will prevent implantation. So question number one eighty one. Correct answer is second. A is third. B is first. C is fourth. And D is second. Question number one eighty two. In vitro fertilization is a technique that involves transfer of Which one of the following into the fallopian tube? Embryo only up to eight cell stage, either zygote or early embryo up to eight cell stage. So it is either zygote or embryo up to eight cell stage is transferred into fallopian tubes. And eight blastomeres are got more, so this is transferred in uterus. So question number one eighty two, correct answer is second. Question number one eighty three, which is a correct statement? Voluntary termination of pregnancy is called as MTP. MTP can be performed by unqualified quacks. Chhaye wo unqualified ho, qualified ho, quacks. Nay, MTP is a fine method of birth control. This is not a method of birth control. MTP is safe up to six months of pregnancy. It is safe only up to twelve weeks of pregnancy. So correct answer is only A. Correct statement पूछा गया है. One eighty third is third. Only A. Question number one eighty four. Which is the correct statement? Vasectomy is done on male. Tubectomy is a surgical process. Sahli is a once a week pill, not a daily pill. Once a week pill है ये. IUDs are not popular in India. IUDs are popular in India. So A and B is correct. Correct statement पूछा हुआ है. One eighty four is first. Question number one eighty five. Which among the following statement is correct? The difference in average energy content of S from that of this transition state is called activation energy. Active site of an enzyme is Crevice or pocket into which the substrate fits. Thermal stability is an important quality of such enzymes isolated from thermophilic organism. So all of these are correct. One eighty five, correct option is fourth. Question number one eighty six. Dense connective tissue are divided into 
two types on the basis of orientation of fluid orientation of fiber so dense is divided regular and irregular this is on the basis of orientation of fiber 186 is second question number 187 which of the following statement is or are incorrect homo erectus fossil developed in java the neanderthal man probably lived in east and central asia darwin just the fitness of an individual by ability of to defend itself so in only reproductive fitness ke basis par define kiya tha industrial millennialism was highlighted in western betularia to ye teen correct hain third is incorrect so only third 187 question number 188 which is a correct statement protein digestion is completed in stomach there is carbohydrate digestion initiated in buccal cavity ph of pancreatic juice is 6.1 and gastric inhibitory peptide inhibits scl secretion and secreted by gastric mucosa ye gastric mucosa nahi entero endocrine cells of small intestine se secrete hoga ph of pancreatic juice is not 6.1 there is carbohydrate digestion initiated in the buccal cavity carbohydrate digestion is initiated in the buccal cavity with the help of tylen enzyme salivary amylase and protein digestion is completed in stomach this is also incorrect protein digestion is completed in intestine so correct answer is second only second option is correct 188 is second question number 189 select the incorrect statement regarding the specific disorder of muscular or skeletal system myasthenia gravis autoimmune disorder which inhibits sliding of myosin filaments actually a neuromuscular junction ka disorder hai autoimmune hai aur acetylcholine receptors will be damaged antibodies will act against acetylcholine receptors gout inflammation of joints due to deposition of uric acid crystals not of calcium muscular dystrophy age related shortening of muscles this is gene related disorder progressive degeneration so question number 189 correct answer is fourth all of these eight, all of these are incorrect question number 190 the organ of corti is a structure present in this is present in cochlea Question number 191. Pusa same to resistant to which insect pest? Pusa same to this is resistant to jacids, aphids, as well as fruit borer. So all of these Pusa same to all of these. And this is the variety of flat B. Question number 192, which is a correct statement? External intercostal muscles have no role in inspiration. Normal breathing rate is 12 to 16. Pulmonary fraction can be assessed by spirometry. Tidal volume is 500 ml per breath. And it has role in inspiration. So correct statement is only B and C. 192 question number 193 trachea is a straight tube extending up to the mid abdominal cavity mid abdominal and mid thoracic pleural fluid is present between two pleura not between two lungs thoracic chamber is dorsally formed by cervical vertebrae ये सर्वाइकल वर्टिब्री नहीं थोरेसिक वर्टिब्री 
वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पलमोनरी वॉल्यूम दिस इज करेक्ट सो ओनली डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 193, इट इज फोर्थ क्वेश्चन नंबर 194, नाइनटी फोर गिव इन बिलो आर फोर स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आर्टरीज आर थिन वॉल्ड एंड हैव नैरो ल्यूमिन एज कंपेयर टू वेन्स तो आर्टरीज आर नॉट थिन वॉल्ड दीज आर थिक वॉल्ड एंजाइना इज एक्यूट चेस्ट पेन एन द ब्लड सर्कुलेशन to the brain is reduced brain is incorrect persons with blood group ab can donate blood with the same blood group calcium ions play very important role in blood clotting so correct statement is c and d 194 correct answer is first now question number 195 which statement is incorrect Neutrophils are the most abundant cells, about 60 to 65 percent, and basophils are the least, about 0.5 to 1 percent. The T wave represents the return of the ventricles from excited to normal state. The P wave represents repolarization. A healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. So P wave represents depolarization. this is depolarization so incorrect statement is third 195 <coughs> incorrect statement is third question number 196 which of the following layer <coughs> is not involved during glomerulus filtration endothelium basement membrane between glomerulus and bowman's capsule epithelium henle's loop endothelium so correct answer is henle's loop endothelium rest three are involved in glomerular filtration question number 197 which of the following is correct sequence of process involved in urine formation so sabse pehle glomerular filtration then reabsorption and then secretion so 197 correct option is second filtration reabsorption then secretion question number 198 according to the accepted concept of hormone action if receptor molecules are removed from target organs the target organ will continue to respond to the hormone without any difference target organ will continue to respond to the hormone but will require higher concentration target organ will not respond to the hormone the target organ will continue to respond to the hormone but in the opposite way so this will not be able to respond without the receptors kyunki receptors ke sath hormone ja kar ke bind karenge to question number 198 correct option is third question number 199 which of the following statement is correct in relation to the endocrine system releasing and inhibitory hormones are produced by the pituitary gland adeno hypophysis is under direct neural regulation of the hypothalamus organs in the body like git heart kidney and liver do not produce any hormones non nutrient chemicals produced by the body in trace amount that act as intercellular messenger are known as hormones so correct statement pucha gaya hai isme और करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा फोर्थ नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स ट्रेस अमाउंट पे प्रोड्यूस होंगे एंड इंटरसेलुलर मैसेजर्स क्वेश्चन नंबर 200 फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ह्यूमन प्रोटीन यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसिमा इज अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन ह्यूमन इंसुलिन इज बींग कॉमर्शियली produced from a transgenic species of agrobacterium so this is incorrect agrobacterium tumefaciens nahi hai rosy the first transgenic cow produced human and raised milk cryvan av endotoxins obtained from bacillus is effective against corn borer so correct answer is second so this is all i had thank you thank you for watching